रिलेटिव मोशन कब होता है और कब हम यूज करते हैं When the two objects are moving at a time, उसके बाद उनके जो भी आपस के रिलेशन हम निकालते हैं दोज आर ऑल थ्रू रिलेटिव मोशन इसमें एक एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं देयर इज ए रेनफॉल विथ सर्टेन गलासिटी गलासिटी ऑफ रेनफॉल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वन वैक्टर पानी नीचे गिरता है इसलिए हमने वेक्टर नीचे बनाया और जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उतना इसका मैग्नीट्यूड रखा सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल देर इज ए पर्सन गोइंग ऑन ए साइकिल सो देर इज ए पर्सन गोइंग ऑन ए साइकिल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो ये हमने किसका बनाया वेलोसिटी ऑफ साइकिल नाउ द पर्सन ऑन द साइकिल ऑब्जर्व द रेन तो एक ऑब्जर्वर है और दूसरा मूव करने वाला है तो उसको किस वेलोसिटी से वो देखेगा तो आंसर है ये अगर ऑब्जर्वर है और इसको रेन को देखता है तो हमको तो क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल इसका फॉर्मूला हमको मालूम है वेलासिटी ऑफ रेन माइनस वेलासिटी ऑफ साइकिल जब हम इसको वन डायमेंशन में घोषित करते थे सिंपल ऐसा लिखते थे पर जब हम टू डायमेंशन में करते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो हमको ये जो प्लस माइनस करना है ये अल्जेब्रिक प्लस माइनस नहीं होगा अरिथमेटिकल प्लस माइनस नहीं होगा ये वेक्टोरियल या वेक्टर प्लस माइनस होगा तो इसको हम लिखेंगे वी आर सी इज इक्वल टू वी आर माइनस बी सी और इसका माइनस करने का तरीका हमको मालूम है वी विल मेक इट बी आर प्लस माइनस बी सी माइनस तो ये आपने किया है बी आर यहां पर बना ये प्लस बी सी है और इसका उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा माइनस बी सी माइनस बी सी ये है उसके बाद ये रहा बी आर ये रहा माइनस बी सी इन दोनों का रिजल्ट ये बनेगा और इस रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे इस रिजल्टेंट को लिखेंगे वी आर माइनस बी सी इसको बोलेंगे क्या किस चीज की कैलकुलेशन है ये ये कैलकुलेशन है वी आर सी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर कौन है साइकिल वाला साइकिल वाला ऑब्जर्वर तो रेन को देखता है तो उसको रेन इधर से आती हुई दिखती है इसलिए अगर उसने छाता लगाना है अगर उसने अम्ब्रेला लगानी है तो वो किधर लगाएगा जिधर से रेन आ रही है तो ये डायरेक्शन है किसकी अम्ब्रेला अम्ब्रेला ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन किसकी है अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ द रेन अपेरेंट ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाई दी साइक्लिस और ये है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला का आंसर देने के लिए हमने ये बताया था कि जब वो इधर से ऐसा लगाएगा तो हम आंसर किस में देंगे तो हम आंसर इस एंगल में देंगे अल्फा क्यों इनिशियल पोजीशन क्या होती है अम्ब्रेला की वर्टिकल और वर्टिकल से हम अम्ब्रेला को इतना चुकाएंगे इसलिए अल्फा के टर्म्स में हमको आंसर देना है और अल्फा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा को ट्रायंगल के अंदर ट्रांसलेट करिए ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा अल्टरनेट एंगल और अगर ये अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है परपेंडिकुलर की बी और इसकी लंबाई कितनी है बी इससे हमको किसकी वैल्यू मिलेगी टेंजेंट अल्फा की और इससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको बरसात गिरती है उस पर कितनी तेज बरसात उसको लगेगी रेन उसको हिट करेगी इस वेलोसिटी से हिट करेगी क्या वो इस वेलोसिटी से हिट करेगी आंसर इज नो हिट करने की वेलोसिटी आपको मैंने वन डायमेंशन मोशन में बताया था एक बुलेट एक कार को हिट करती है बुलेट की वेलोसिटी 100 है अगर कार की वेलोसिटी 40 है तो बुलेट किस वेलोसिटी से हिट करेगी 100 माइनस फोर्टी हिट करने की वेलोसिटी क्या होगी 60 तो हिट करने की वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी ही होती है तो इस 
साइक्लिस्ट को रेन वाटर जो हिट करेगा किस वेलोसिटी से हिट करेगा डी आर माइनस डी इसकी वैल्यू हमको निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो वैल्यू निकालनी हो ज्योमेट्रिक की हेल्प लीजिए और ज्योमेट्रिक में इस ट्राइंगल को देखिए ये वाला हमारा रिजल्टेंट है रिलेटिव वेलॉसिटी है और ज्योमेट्री क्या कहती है आइथोग्रस से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर तो ये जो बी आर माइनस बी सी है इसका मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर इतनी जोर से इसको ये लगेगा जिसमें सी क्या है बी सी वेलोसिटी ऑफ साइज अब मान लीजिए एक जगह पर बरसात हो रही है धीरे धीरे उस बरसात की वेलोसिटी है सिर्फ टू मीटर पर सेकेंड ड्रेजल है ये बी आर टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड हम मोटरसाइकिल में जा रहे हैं और हमारी वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड मोटरसाइकिल तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज 10 मीटर पर सेकेंड तो हमको जो रेन वाटर हिट करेगा किस वेलोसिटी से करेगा ये जो रेन वाटर हिट करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल इसको हम कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस मोटरसाइकिल की वेलोसिटी कितनी बताई 10 10 का स्क्वायर सो दिस कम्स टू अप्रोक्सीमेटली इलेवन मीटर पर सेकेंड तो रेन एक्चुअली कितने से गिर रही है टू से पर हमको कितनी जोर से हिट करती है इलेवन से तो हम क्या समझते हैं बहुत तेज बरसात हो रही है लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल को ब्रेक लगा के खड़ी करते हैं देखते हैं बरसात धीरे धीरे हो रही है फिर मोटरसाइकिल को चलाते हैं फिर देखते हैं बड़ी जोर से बरसात हो रही है क्यों क्योंकि रिलेटिव वेलासिटी में हमारी अपनी वेलासिटी एड हो जाती है इसलिए ये वेलासिटी हमको बड़ी तेज थी समझ में आया सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अब रिलेटिव वेलोसिटी के एक दो क्वेश्चन आप और बनाएंगे नोट करिए ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट ए ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड ए कार इज एंड ए कार इज टूवर्ड्स नॉर्थ कार टूवर्ड्स नॉर्थ बोथ विद द सेम स्पीड बोथ विद द सेम स्पीड थर्टी किलोमीटर पर आवर थर्टी किलोमीटर पर आवर वट इज ऑब्जर्व स्पीड वॉट इज ऑब्जर्व स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन what is observed speed and direction of motion of car to the passenger in the train to the passenger in the train okay question dekhiye a car is moving towards east तो इसमें चूंकि डायरेक्शन के नाम है इसलिए पहले एक कोने में हम ऐसा बना लेते हैं दिस इज ईस्ट नॉर्थ ओके नाउ इन दिस ए कार इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट ये कार ऐसे जा रही है ईस्ट की तरफ और ट्रेन किधर जा रही है नॉर्थ की तरफ दोनों की स्पीड एक समान है कितनी कितनी थर्टी यहां से ये यहां गया थर्टी ये भी यहां से गया थर्टी अब ज्योमेट्री से ही हमको दिखता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस थर्टी नहीं है इट इज मोर देन थर्टी सबको मालूम है इट इज थर्टी रूट टू तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो इस आदमी को कार में बैठे आदमी को ट्रेन एक घंटे में कितनी दूर दिखती है आंसर है 42 किलोमीटर तो वो उसको क्या लगेगा दैट कार द ट्रेन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर क्यों एक घंटे यहां पर दोनों इकट्ठे खड़े थे एक घंटे बाद जब इसने ट्रेन को देखा तो ट्रेन कितनी दूर थी 42 तो वो क्या बोलेगा कि ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है 42 की स्पीड 
से जा रही है ये कौन सी वेलोसिटी है क्या ये एडिशन है या ये रिलेटिव वेलोसिटी है एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कि हर क्वेश्चन में स्टूडेंट को पहले तो ये सोचना पड़ता है कि मैं रिलेटिव वेलोसिटी वी आर माइनस वी से काम करूं या रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर प्लस वी सी से काम करूं इसका थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए तो सुनिए जब एक ऑब्जेक्ट हो कितने ऑब्जेक्ट हो एक और उस पर दो क्वांटिटी काम कर रहे हैं जैसे एक बोट है उस बोट को उसका इंजन इधर ले जाना चाहता है इस बोट को बहता हुआ पानी इधर ले जाना चाहता है तो ऑब्जेक्ट कितने हैं एक और कितनी वेलोसिटी या वेक्टर उस पर काम कर रहे हैं दो तो एडिशन होगा और क्या निकलेगा रिजल्ट है ये बात ठीक है अब दूसरी चीज देखिए इसमें कितनी बॉडीज है बॉडीज कितनी है दो ठीक है और फिनोमिना कितना है एक वेलोसिटी तो इसमें हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इसमें ट्रेन भी चल रही है और कार भी चल रही चलने वाले दो और हमको क्या निकालना है एक आंसर निकालना है कि कार में बैठे आदमी को ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दिखती है एक वेलोसिटी निकालनी है और चलने वाले कितने हैं ऑब्जेक्ट दो तो इसमें क्या लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी कुछ कुछ बात आई समझ में ठीक है दो चार मेकल बनाएंगे और कोर्स समझ में आ जाएगा एक ही चीज पर एक से ज्यादा चीजें लगती है तो क्या निकालना है रिजल्ट है प्लस करके ठीक है और दो ऑब्जेक्ट जब चल रहे हो तब हमको उनके बीच का रिलेशन देखना है एक दूसरे को देखता है तो क्या निकालना रिलेटिव तो इसमें क्या लगेगा रिलेटिव वेलॉसिटी अब आप मुझे ये बताएंगे इसके टेक्स्ट को पढ़ के कि हमें जो रिलेटिव वेलॉसिटी निकालनी है किसकी निकालनी है और ऑब्जर्वर कौन है ट्रेन और कार इसमें से ऑब्जर्वर कौन है क्वेश्चन क्या बोलता है कार वाला आदमी की ट्रेन वाला आदमी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ओके वट इज ऑब्जर्व स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन तो देखने वाला ट्रेन ओके तो हमने ऐसा किया ओके पहले ये डिसाइड करते ईस्ट में कौन जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नॉर्थ में कौन जा रहा है वेलोसिटी ऑफ कार ओके अब ऑब्जर्वर कौन है ट्रेन और किसको देखता है कार को तो हमको निकालना क्या है उस टर्म को आप क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वॉट वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ये हमको निकालना है ये आपका उल्टा पलटी नहीं होना चाहिए ध्यान रखिए जो ऑब्जर्वर है वो बात में आता है और जो वेलोसिटी जिसको चलते हुए देख रहा है वो पहले आता है तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो हमारा माइनस भी बदलेगा पहले किसको लिखना है प्लस में इसको और माइनस में इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा माइनस के बाद आएगा ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये हमको करना है लेकिन दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन है क्योंकि अपनी अपनी डायरेक्शन है इसलिए ये हम क्या बनाते हैं वेक्टर अब आप इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे ठीक है करिए आपको दिया गया है ये रहा बी ये रहा पी टी यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाइए और बी सी माइनस पी की वैल्यू निकालिए और उसका एरो बनाइए किस डायरेक्शन में बनता है सर शुरू करिए सर
ना जी इसका नहीं बना देख के ये रहा बी सी ये है प्लस बी सी और इसको उल्टा किया तो माइनस बी उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर दिया ऐड कैसे करते हैं इसके टेल से इसकी हेड को हमने ज्वाइन कर दिया इसकी टेल से हेड फिर यहाँ से इसका टेल स्टार्ट किया और ये वाला है फिर इसकी टेल से इसका हेड ये क्या हो गया बी सी माइनस बी आ गया और बी सी माइनस बी टी ही क्या है बी सी माइनस बी टी ही है वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व बाय ट्रेन पैसेंजर ये अब ये तो डायग्राम होता है बेटर डायग्राम इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए याद रखिए आपको ज्योमेट्री यूज करना है क्या यूज करना है ज्योमेट्री अब बैटर को छोड़िए सिंपल ज्योमेट्री पे आइए ये वाली डायरेक्शन कौन सी है नॉर्थ ये वाली कौन सी है वेस्ट ये एंगल कितना है इसकी लंबाई कितनी है इसकी लेंथ कितनी है तो ये कैसा ट्रेंगल है आइसोसेलेस ठीक है राइट एंगल आइसोसेलस अगर ये 90 है तो ये कितने हो जाएंगे 45 तो इसकी डायरेक्शन उसको ट्रेन वाले को कार किधर जाती हुई दिखेगी 45 डिग्री अब इस डायरेक्शन का नाम बताइए यस वेस्ट ऑफ वेरी गुड वेस्ट ऑफ नॉर्थ कितना 45 डिग्री ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये नॉर्थ है तो इधर के एंगल हम नापेंगे तो क्या कहलाएंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ और इधर के एंगल नापेंगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसी तरह से अगर ये ईस्ट है तो इधर के एंगल क्या कहलाएंगे साउथ ऑफ ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ नहीं साउथ ऑफ ईस्ट और इधर वाले यहां से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट अच्छा अब एक नाम और याद रखिए आपने देखा है दिशाएं कितनी होती हैं आठ आठ दिशाओं में चार के नाम आपको याद है चार के नाम नहीं याद है क्योंकि वो हिंदी के नाम है हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले तो देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो मुझे भी हिंदी के नाम नहीं मालूम है लेकिन आपको मालूम है आपने मैरिज भी ऐसे पड़े होंगे ओके तो इंग्लिश में हम लोग उसके नाम रखते हैं यहाँ से 45 डिग्री इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ये बहुत कन्वीनियंट सिस्टम है दिस इज नॉर्थ वेस्ट दिस इज यस साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसमें एंगल कितना होता है 45 तो हमने एक शॉर्टकट बना लिया जब भी एंगल 45 होगा तो हम एंगल 45 नहीं बोलेंगे सिर्फ डायरेक्शन का नाम ले देंगे तो हमारे लिए बड़ा इजी बन जाएगा अब यहां देखिए ये 45 ऐसा है ये कौन सी डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ये वेस्ट तो ये कौन सी हुई नॉर्थ वेस्ट 45 फाइव बोलने की जरूरत सो इन विच डायरेक्शन यू ऑब्जर्व द कार नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपने सिर्फ बोला और एंगल नहीं बोला तो उसमें क्या चीज छिपी हुई है 45 ठीक है तो ये हमको एक और कन्वीनियंस मिल गया ये प्रथा है उसको याद रखिए कस्टम को ओके सो so, अब इसकी वेलोसिटी बताइए तो वेलोसिटी बताना तो और भी आसान है जो बैटरी से दिस इज 30 दिस इज 30 तो ये पाइथोग्रस हमने लगा दिया कितना हो जाएगा थर्टी रूट टू तो 14 से इसको मल्टीप्लाई किया 42, 42 किलोमीटर पर सो ए पर्सन इन द ट्रेन ऑब्जर्व द कार गोइंग बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ये हमारा टोटल आंसर आएगा पैसेंजर इन ट्रेन ऑब्जर्व कार मूविंग विथ वेलॉसिटी फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट दिस इज अवर आंसर
Okay. इस क्वेश्चन में अच्छे से एक दो बार पढ़िए ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए रेन वर्टिकल गिर रही है या एंगल में गिर रही है एंगल में गिर रही है क्योंकि अम्ब्रेला एट सिक्सटी डिग्री विद रेफरेंस टू की पवे रेन उस समय वो खड़ा है और उसको 60 डिग्री करना पड़ता है तो रेन की डायरेक्शन हम कैसी लेते हैं रेन की डायरेक्शन हम लेते हैं 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है यहां से 60 डिग्री हमने लिया तो ये किसकी डायरेक्शन मिली रेन 60 डिग्री ठीक है ओके ऐसा उसने इधर से बरसात हो रही है और सामने से 60 डिग्री उसको रखना पड़ता है अब उसने उस छाते को छोड़ दिया और दौड़ा वो दौड़ने से उसको रेन किधर लगती है हेड पर सी ये जो हेड पर सीधी वेलोसिटी आती है ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चार ऑप्शन है आपके पास जब वो आदमी दौड़ रहा है उसके सिर पर वर्टिकल रेन गिरती है एक वेलोसिटी से उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे नाम बनाना सीखिए हाँ वेलोसिटी ऑफ वेरी गुड बिल्कुल ठीक सोचा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्योंकि ऑब्जर्व मैन कर रहा है किसको ऑब्जर्व कर रहा है चलते हुए रेन को तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वाला वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वेक्टर कैसा है वर्टिकली ये दो वेक्टर आपने बना लिए ये कौन सा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और कुछ दिया है हमको 60 डिग्री दिस इज दिस रोज अम्ब्रेला स्टार्ट रनिंग स्टार्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकंड ये एक और चीज दी है ये क्या चीज है बताइए वी एस वी आर वी आर एम या वी एम आर ये सिर्फ है वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन 20 इसकी डायरेक्शन दी है क्या नहीं दी सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है अब ये इधर दौड़ता है कि इधर दौड़ता है हमको नहीं मालूम पर जिधर भी दौड़ता है रिजल्टेंट हमको इधर मिलता है ये क्या चीज है रिजल्टेंट वी आर एम हमारी डेफिनेशन बोलती है कि वी आर एम इसके बराबर होता है वी आर माइनस वी एम ये होता है और इसको वेक्टर में हम ऐसा लिखते हैं यानी बी आर में हमने किसको ऐड करना है माइनस बी एम को तो क्या मिलेगा हमको बी आर ये मिलेगा ये रिजल्ट हमको चाहिए ये एक कंपोनेंट है तीसरा कंपोनेंट आप बनाएंगे ट्रायंगल लॉ से ये क्या है एडिशन किस किस का एडिशन इसका और इसका ये पूरे को माइनस प्लस से चिंता मत करिए ब्रैकेट को सोचिए ये एक क्वांटिटी है ये एक क्वांटिटी है दोनों क्वांटिटी का एडिशन ये है एडिशन ये एडिशन है जिसमें से एक क्वांटिटी ये है तो तीसरी क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ से ड्राइंग करके बताइए सोचिए दिमाग लगाइए दो तीन बार ट्रायल करिए आएगा ये क्या आना चाहिए रिजल्ट में अगर ये एक ट्रायंगल है ये ऐसे ऐसे तो ये क्या बना उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर रहेगी उल्टी समझ आया इसी तरह से ट्रायल करिए बार बार इसको किस में लाना है रिजल्टेंट इसको एक में तो तीसरा साइड किधर आएगा सोचो बहुत आसान है आ? ये है बी आर एसे इसमें हमने कुछ जोड़ना है और 
जोड़ के जब हम ट्रैंगल पूरा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है ये रिजल्ट है ये इनिशियल पॉइंट से ये रिजल्ट है तो तीसरी साइड दिखी आपको ये है वी आर और ये है वी आर प्लस माइनस वी एम तो गैप दिख रहा है ये आ गया ये एस इसलिए इसको क्या होना चाहिए अगर ये बी आर है तो इसको क्या होना चाहिए माइनस क्योंकि बी आर ने किसको ऐड किया माइनस बी एन तो इसको क्या होना चाहिए माइनस बी एन दलॉस्टी मैं अगर ये माइनस बी एन है तो प्लस बी एन भी यही है डायरेक्शन उल्टी कर देंगे प्लस बी एन हो जाएगा ठीक है अब हमको निकालना क्या है फाइंड स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड विद द मूविंग पर्सन अब ये जो है इसका साइज कितना है साइज निकालने की जरूरत नहीं है दिया है कितना दिया है ट्वेंटी अगर ट्वेंटी इस तरफ लेंगे तो माइनस और इस तरफ लेंगे तो प्लस वो कोई प्रॉब्लम नहीं ये ट्वेंटी है ये वाला और कोई चीज हमको क्या क्या दी है अब ज्योमेट्री पे आ जाइए जब हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी होती है तो ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं वेक्टर डायग्राम का काम हो गया अब ज्योमेट्री पे आइए ये वाली साइड की लेंथ कितनी है 20, 60 डिग्री कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये वर्टिकल से ये 60 है अगर ये 60 है तो ये अल्टरनेटली कितना होगा सिक्सटी अब इस ट्राइंगल में आपको ये साइड मालूम है ट्वेंटी ये एंगल मालूम है सिक्सटी अब आपको क्या क्या निकालना है अब मैथमेटिक्स बता दीजिए छोटी ज्योमेट्रिक डिफाइंड दैट रेन ड्रॉप दिस इज दिस फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड ओके ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड इसको क्या लिखेंगे रोड मीन्स ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू बी आर माइनस लेकिन बी जी कितना होते हैं जीरो इसलिए हमको सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है बी आर तो एक्चुअली हमसे क्या पूछा जा रहा है बी आर लेकिन शब्द क्या यूज किए जा रहे हैं वेलॉसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो बी आर की वैल्यू यहां से निकालिए ट्वेंटी अपॉन बी आर कौन सा रेशियो होगा टेक्नोमेट्रिक वेरी गुड ये 60 के लिए बेस कौन है ये है कि नीचे वाला है ये बेस है ये क्या है परपेंडिकुलर तो 20 अपॉन बी आर क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइड्रोकेनियस साइन तो वन भी है साइन 60 इज इक्वल टू 20 अपॉन बी आर चलो इससे बी आर की वैल्यू निकाल दीजिए
ये भी निकालना आसान है इसकी लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू कॉस सिक्स उसको उससे निकाल देंगे सो दैट विल बी बी आर माइनस बी एन इज इक्वल टू बी आर इंटू नो अगर हम ट्वेंटी से निकालेंगे टेंजेंट सिक्सटी टेंजेंट सिक्सटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एन अपॉन बी आर माइनस बी एन बी आर माइनस अब बी आर माइनस बी एन किसके बराबर हुआ इज इक्वल टू बी एम बी एम कितना दिया गया हमको ट्वेंटी अपॉन एलियन सिक्सटी एलियन सिक्सटी की वैल्यू बताइए रूट थ्री सो दिस इज रूट सो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी रूट थ्री अपॉन थ्री ये इसकी वैल्यू आ गई तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फोर्टी रूट थ्री अपॉन थ्री और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज ट्वेंटी रूट थ्री अपॉन ये दोनों अच्छा आ गए तो इधर कितना फोर्स लगेगा 
जितना फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन इधर कितना फोर्स लगेगा दैट विल बी नोन एज मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन उसको कैसे निकालना तो उसके लिए मैंने आपको भी बताया था मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड के लिए लंबाई के लिए हम लोग जो मेट्रिक को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो मेट्रिक को यूज करेंगे तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ए एक्स का मैग्नीट्यूड ये हम कैसे निकालते हैं तो इसमें हम जो मेट्रिक की हेल्प लेते हैं ट्रिप्नोमेट्रिक की हेल्प लेते हैं दिस एंगल इज थीटा वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हमको क्या देता है कॉस थीटा कॉस थीटा तो इसको उठा के इधर ले आइए ये ऐसे अब इनको लिखने की बजाय हम इसको सिंपल लिखते हैं एंड व्हाट वी कैन राइट इट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होता है ए कॉस थीटा दिस इज डिवाइडिंग इन टू कॉम्पोनेट तो ए के हम दो टुकड़े कर सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसका क्या मतलब है एक आदमी यहां से चला और वहां पहुंचा ये ये डिस्टेंस है फाइव तो हमने पूछा इस डायरेक्शन में कितना है तो इस डायरेक्शन में गया कि नहीं गया तो आंसर है गया तो हमने ऐसा नापा दिस इज थ्री तो इस डायरेक्शन में कितना गया वो थ्री फिर हमने पूछा उस डायरेक्शन में कितना गए तो गया तो है उस डायरेक्शन में पर फाइव नहीं गया उस दीवार को हमने नापा वो आई फोर तो इस डायरेक्शन में कितना गया थ्री उस डायरेक्शन में कितना गया फोर एक्चुअली कितना गया फाइव ये तीनों चीजों को आपको अलग अलग समझना है कि अगर किसी आदमी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइव होता है तो इधर का डिस्प्लेसमेंट थ्री इधर का डिस्प्लेसमेंट फोर क्योंकि हमारी ज्योमेट्री क्या कहती है थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव स्क्वेयर ठीक है इस तरह से ये दो उसके कॉम्पोनेंट कहलाते हैं और जब हम दो कॉम्पोनेंट को एड करते हैं तो हमको वो वेक्टर वापस मिलता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऐड करके रिजल्टेंट निकाल तो दो कंपोनेंट को ऐड किए तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट एक रिजल्टेंट को तोड़े तो क्या मिलेंगे दो कंपोनेंट इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है ए कॉस थीटा याद रखिए थीटा जिसके साथ टच होता है ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा कॉम्पोनेंट होता है कॉस ए कॉस अब इस कंपोनेंट के बारे में देखिए इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं ए वाई अपॉन ए ए वाई अपॉन ए ये कितना होगा ए वाई अपॉन ए इसकी लंबाई इसकी लंबाई दैट गिव्स दी साइन तो ए वाई इसके बराबर हुआ ए साइन सी तो एक्स कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई कॉम्पोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन सी ठीक है इस तरह से ये दो कॉम्पोनेंट है इन दोनों कॉम्पोनेंट के बीच में एंगल कितना है नाइनटी ये ए वाई और ए एक्स के बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री है इसलिए इस कॉम्पोनेंट के सामने हम एक और शब्द लगा देते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ए एक्स जो थीटा के साथ लगा हुआ होगा वो क्या होगा ए कॉस थीटा और जो सामने वाला होगा या ये जो दूसरा होगा ए वाई ये कितना होगा ए साइन थीटा ठीक है तो कॉस थीटा कंपोनेंट याद रखिए जिसके साथ थीटा एंगल लगा हुआ है अगर हमारे पास ये एंगल है ये है ये वेक्टर है वेक्टर आर इसकी लंबाई यहां से यहां तक आर है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा अगर ये एंगल अल्फा है तो बताइए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा आर कॉस अल्फा वेरी सिंपल एंगल के साथ लगा हुआ जो कंपोनेंट है उसको क्या लेना है कॉस तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस अल्फा फिर से अगली चीज समझिए इसका साइज कैसे निकाला जाता है साइज निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट बनाना है उस डायरेक्शन में एक लंबी लाइन खींचिए 
तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसके हेड से इस पर एक परपेंडिकुलर बनाइए एक नॉर्मल बनाइए एस ये तो यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई है ये लंबाई कितनी मिलेगी हमको आर कॉस अल्फा और ये वाली लंबाई कितनी मिलेगी आर साइन अल्फा और ये दोनों क्या कहलाएंगे इसके कंपोनेंट्स क्योंकि ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस कितना होगा इसके बराबर ठीक है इस तरह से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आर इसलिए ये दोनों कंपोनेंट अगर इसके मैग्नीट्यूड को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड जुड़ते ये आता है कि नहीं कर सकते हैं जैसे ये दो परपेंडिकुलर है तो इनका टोटल कैसे होगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ये दोनों का टोटल देखिए कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इज वन आर स्क्वेयर ये दोनों में आर स्क्वेयर कॉमन निकला रूट के बाहर निकला तो क्या हो गया आ, तो देखिए आर आ गया तो ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं आर के ही दो टुकड़े होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कॉम्पोनेट फिर से देखिए ये एक वेक्टर है ए इसका इधर एक हमने वेक्टर बनाना है कैसे बनाएंगे यहां से परपेंडिकुलर ये वाला ये एंगल है फाइव तो ये वाला वेक्टर कितना होगा जिस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है ये हमेशा छोटा होगा और टुकड़ा हमेशा फुल साइज से छोटा होता है तो ये वाला कितना हो जाएगा ए कॉस फाइव अब ए साइन फाइव आप कैसे बनाएंगे तरीका याद रखिए रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट तो दूसरा कॉम्पोनेंट इसका कैसा होगा इससे 90 डिग्री आप इसको भी सोच सकते हो और इसको भी सोच सकते ये कितना बड़ा इसको लेके जाए वो आंसर है यहां से परपेंडिकुलर कंप्लीट करो ये पैरेलोग्राम कंप्लीट हो गया तो ये सिर्फ कहां तक जाएगा ये यहां तक आएगा ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया ए साइन फाइव और ये वाला ए कॉस फाइव तो कहीं भी एंगल दिया रहे उसके साथ आप लाइन खींचेंगे आप क्या बना रहे हैं ए कॉस फाइव उसके परपेंडिकुलर खींचेंगे कौन सा कंपोनेंट बना रहे हैं ए साइन इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स आप बना रहे ठीक है और दोनों कंपोनेंट का सम वेक्टर के बराबर होता है ये होते हैं कंपोनेंट्स ओके क्वेश्चन नोट करिए एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टल किलोमीटर पर आवर If the component of it along horizontal is 250 km per hour, what is its actual velocity? And what is its vertical component? What is its actual velocity? And what is its vert vertical component? Aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal. ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बी ए और ये कितना एंगल बनाता है थर्टी डिग्री हमसे पूछा जा रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल कर बताए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्योमेट्री से कैसे निकालेंगे और पेंडिकुलर बना लेकिन अल्जेब्रा से हमको इसकी वैल्यू चाहिए या ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू चाहिए ये क्या है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन एक्स डायरेक्शन और अगर हम इसको ऐसा कंप्लीट कर दे ये तो ये हमको क्या मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एरोप्लेन वेलोसिटी दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन वर्टिकल डायरेक्शन 
y डायरेक्शन a x डायरेक्शन तो ये वाला हमको दिया गया है दैट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना ओके तो उसकी वैल्यू हमने लिख दी दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट इज 250 किलोमीटर पर आवर 250 अब हमको वी ए निकालना है थोड़ा सा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए ज्योमेट्री में आ जाइए ज्योमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई इसका कौन सा रिलेशन है जिसमें ये साइड और ये साइड आती है कॉस वेरी गुड तो कॉस थीटा इसके बराबर हुआ वी ए एक्स डिवाइडेड बाय वी ए एक्स कॉम्पोनेट डिवाइडेड बाय वी ए सो इसकी वैल्यू हमने रख दी टू फिफ्टी इसकी कॉस थीटा कॉस थर्टी कॉस थर्टी इज इक्वल टू बी ए एक्स एस टू फिफ्टी अपॉन बी ए और इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली कॉस थर्टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू तो इससे हमने बी ए निकाला बी ए इज इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन रूट थ्री अपॉन टू ये टू इधर चला टू फिफ्टी इंटू टू अपॉन टू ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ दी एरो अब इससे ये वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बहुत आसान है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन वाई डायरेक्शन इज वी ए इंटू साइन थीटा इसमें आप थीटा कौन सा लेंगे याद रखिए इस थीटा को निकालने की कोशिश मत करिए ये वाला एंगल का ये कॉस है और इसी एंगल का ये साइन है तो साइन किसका लेना है थर्टी का सो दिस इज बी ए साइन थर्टी बी ए की वैल्यू ये रही टू फिफ्टी इंटू टू अपॉन रूट थ्री और इंटू साइन थर्टी साइन थर्टी हमने कितना लेना है हाफ सो वी विल मेक इट हाफ एंड द आंसर विल बी टू फिफ्टी अपॉन रूट थ्री So this is velocity in the vertical direction. इस तरह से हमने component निकाले। तो ये last question आज का। इसको बनाइए। Ball is acted upon by following velocity. एक, दो, तीन, तीन vector एक में काम करते हैं और आपको result में निकालना है। तो पहले हम इस plot दिया है। इसके हम लोग अपना guide करने के लिए यहां पर बना लेते हैं थ्री मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट ये पार्टिकल है ये हमने बनाया वन टू थ्री Eleven meter per second towards south. This is left. Five root two towards northeast. Northeast इधर होगा. ये north है, ये east है. तो forty five degree पे जो होगा, उसका नाम northeast. तो यहाँ से forty five degree लेकर ये northeast और इसकी value five root. This is phi root two, and the direction is northeast. That means, this को क्या लिखना है? Forty five degree. We have to find the resultant. इसका resultant निकालने का एक fix तरीका है. वो तरीका आपको physics में बहुत use करना है. उस तरीके को मैं आपको बता देता हूँ. और आगे से आप लोग ये सवाल प्रफट करते जाएँगे. किस तरह से? अगर दो डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर है दिस इज वेक्टर ए दिस इज बी तो इसका जो रिजल्टेंट होता है आर दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसका मैग्नीट्यूड होता है ये हमको सबको मालूम है पैथोग्रस से लेकिन ये हम कब निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास दो वेक्टर हो एक दूसरे के राइट एंगल पर और यहाँ हमारे पास कितने तीन तो तीन होने से हम क्या करते हैं तो हम ये करते हैं पहले इस तीन को दो में कन्वर्ट करते हैं 
और वो दोनों भी कैसे हो रहे चाहिए राइट एंगल पे अब ये वाला तो राइट एंगल पे नहीं है ये दोनों दिख रहे हैं राइट एंगल पे तो इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे याद रखिए जो एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है उसको तोड़ दो उसको तोड़ के उसके दो कंपोनेंट बनाओ एक एक्स में और एक वाई में दिस इज स्टेप नंबर वन ये एंगल अगर फोर्टी फाइव है तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन ये यहां तक ये ये जो कंपोनेंट हमने बनाया बताइए ये कॉस थीटा है कि साइन थीटा कॉम्पोनेंट यस फोर्टी फाइव के साथ कॉस थीटा तो ये कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी होगी फाइव रूट टू इन टू कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव कितना होता है वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया फाइव तो ये कॉम्पोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई फाइव अब दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा कंपलसरी कंपलसरी है कि इस कंपोनेंट के राइट एंगल पर बनेगा तो इसका राइट एंगल कौन सा लेंगे ऊपर के नीचे ऊपर तभी ये और ये ऐड होके इसको बनाएंगे तो यहां पर हमने कंपोनेंट लिया ये इसके बराबर राइट का ऐसा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा दिस कॉम्पोनेंट इज फाइव रूट टू क्या करना है साइन कितना साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव और साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन अपॉन रूट टू तो ये भी कितना हो गया फाइव ठीक है तो दिस इज फाइव रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू दिस कम्स टू फाइव तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना हो गया फाइव ये वाला कंपोनेंट भी कितना मिला फाइव अब ये दोनों कंपोनेंट मिला के ये बनता है 5 रूट टू तो हमने क्या किया इसकी बजाय अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे हमने इसको ऐड करना था इसके हमने दो टुकड़े कर दिए अब हमको इसको ऐड नहीं करना है अब इन दोनों को ऐड करना है ये कंपोनेंट बनाने से हमारा फायदा होता है तो इसको अब हम ऐड नहीं करेंगे अब देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया ये है फाइव और ये है थ्री ये फाइव है और ये वाला थ्री है टोटल एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कितना हो गया एट एट ये वेलोसिटी हो गई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताइए इधर कितनी है इलेवन इधर कितनी है टोटल वेरी गुड टोटल सिक्स बी वाई इज इक्वल टू सिक्स डायरेक्शन ये तो डाउनवर्ड रहेगी अब इन दोनों का अगर मैं फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा ये रहा ए बी एक्स और ये रहा बी वाई कितना सिक्स अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना होता है इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है एस और इसकी वैल्यू कितनी आएगी रूट एट स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू टेन ये किसका रिजल्टेंट है इन दोनों का और ये दोनों खुद इन तीनों का है अब ये तीनों का सम आ गया दिस इज इक्वल टू टेन ये एक मेथड है जो आपको सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला मेथड है ठीक है